felicitar a las instituciones que participaron, no son escuelas, son instituciones de Malvinas Argentinas, algunas de José Paz y creo que hay algunas de San Miguel también. Eh, bueno, a la vista los trabajos, ¿no? Eh, pidieron a ver eh, cómo, cómo hacemos con el reciclado nuestro aquí, a partir de ahí surgió la idea con las tapitas, de hacer distintos murales, cuadros. Y bueno, la verdad que me voy sorprendido. Le pedí a Jorge si después me hacen un, una descripción de cada uno de los cuadros para la interpretación que tiene cada uno de ellos, ¿no? Porque algunos, bueno, uno interpreta algunas cosas y otras hay que buscar donde los que saben de esto. Así que quiero felicitar a Jorge Carballo y a todo el equipo de Cultura que ha trabajado fuerte y trabaja todos los días y permanentemente y con las instituciones, con las escuelas. Con, con todo tipo de actividades, así que mmm, feliz de estar acá, compartí con, con los chicos, con capacidades diferentes y felicitar a los docentes, a los que acompañan a ellos porque los van motivando a, hacer, a crear ¿no? y, a, y a desarrollar y, y este encuentro y esta exposición nos hace bien a todos. Desde Malvinas se llevan a cabo muchas políticas de Estado por la integración, ¿por qué para ustedes es importante la inclusión? Es importante porque la inclusión es seguridad, es más educación, es más respeto por el ser humano, es un mejor país, más justo, más equitativo. Eh, tiene que ver con eso, con la igualdad y oportunidades para todos. Sacándolo, Intendente de, de la Cultura, del ámbito de la Cultura, la Provincia de Buenos Aires ha sufrido en estas dos últimas semanas, eh, como todo el mundo sabe, inundaciones, en algunos lugares todavía... El, el agua no cede. ¿Cómo está Malvinas con respecto a esto? No, Malvinas está muy bien. Tenemos algunas pequeñas cosas que, que, que con el tiempo la provincia de Buenos Aires va a poder lograr, que es el arroyo Garín, que nos eh, cuando el agua va entre Pilar y, y Escobar, vuelve para Malvinas y entonces no nos permite el escurrimiento. Pero no hemos tenido eh, problemas de evacuado, no hemos tenido inundaciones. Sí hemos estado presentes y en esto quiero felicitar a todo el equipo de servicio, a todos los que trabajan en la municipalidad, que han estado en todos los lugares y permanente, durante y antes de las inundaciones, porque cuando sabíamos que venía el clima que venía, bueno, automáticamente buscamos algunos recaudos, agrandamos la laguna, hicimos un reservorio en Tortuguita, que vi a través de algunas redes por ahí que eh, aquellos que, que nos simpatizan con este gobierno decían la inundación, el agua, y lo que estaba mostrando era una reserva que estaba hecha por el municipio justamente para que la gente no se inundara. Pero bueno, nada, tenemos seis arroyos en Malvinas, cinco entubados y vamos ahora por el sexto. Así que seguimos trabajando como todos los días, que eso es lo que quiere la gente.